Amigos internautas, o ex-prefeito de Timon, Chico Leitoa, fez ontem no Ponto e Vírgula um apanhado histórico dos fatos que marcaram o cenário político do Maranhão nas últimas quatro décadas e disse que o PDT está pronto para retomar o protagonismo estadual, interrompido de forma truculenta com a cassação do ex-governador Jackson Lago em 2009. Leitoa é um nome importante do cenário político estadual. Não é exagero dizer que é uma das principais referências da esquerda no Maranhão, razão pela qual sua voz tem peso e ressonância. Chico Leitoa anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual. Disse que Timon não pode deixar de ter na Assembleia uma voz que defenda os verdadeiros interesses e anseios do município e região. E deixou escapar uma certa dose de emoção ao lamentar o posicionamento do deputado Rafael Leitoa, um sobrinho que foi criado como um filho e agora rompeu com ele. Chico é daqueles políticos que tem lado e não foge à luta. Muito jovem ainda, ingressou na seara político-partidária, sempre no PDT, jamais mudou de partido e segue à risca aquilo que preconizavam Brizola e Daci Ribeiro, expoentes maiores do trabalhismo. A saída está na educação. E não é só modo de falar, não. Na gestão de Luciano Leitoa, filho dele, que foi deputado federal, estadual e duas vezes prefeito de Timon, a cidade virou referência na educação do Estado com as melhores notas do IDEB, tanto que elegeu prefeita a então secretária de Educação, professora Dinair Veloso. Chico Leitor falou do grande desafio do Maranhão, superar a pobreza histórica que está crescente no Estado, e disse que o senador Everton, pré-candidato do PDT ao governo, está pronto e qualificado para liderar um movimento amplo em favor do resgate dos indicadores socioeconômicos do Maranhão. Porque não perde tempo com futricas ideológicas. Qualquer que seja o próximo presidente da República, o Everton falou que baterá a porta para buscar apoio à superação dos problemas do Estado. Como eu fiz quando era prefeito de Timon e o governador Edson Lobão era meu adversário? É preciso pensar no povo. As diferenças políticas devem ser deixadas para o tempo das eleições, disse ele. Sigamos em frente, com força e fé.